رشتے کے بعد کیا ہوتا ہے شریعت نے کیا سکھایا اچھا رشتہ مل جانا اچھا بر مل جانا اچھا گھر مل جانا اللہ کی نعمت اللہ کا احسان ہے دس نو ڈاؤٹ نعمتوں کے ملنے پر قرآن ہمیں کیا طریقہ سکھاتا ہے کامیابی پر نعمت پر ملنے پر قرآن کیا طریقہ سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا قرآن بھرا پڑے سورا نصر سورا کوثر کیا کرو نعمتیں ملے تو کیا کرو فصل لی روبی کا ون ہر فصب بحمد روبی کا وستخر اللہ کو تو یاد کرو اس کا تو شکر کرو عملی طور پر پہلے سے زیادہ اطاعت کرو یہ عملی شکر ہے اور کیا کرو نوافل پڑھو قربانیاں دو لیکن یہاں جب اچھے گھر اور بر کی نعمت ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے رشتہ ہوتے سار قول و قرار ہوتے سار سنتوں کی خلاف ورزی ایک بڑی سی منگنی کا برپا کرنا جس میں فصل لی رب کا ون ہر فصب بحم دکر رب کا وس تک پھر دور تک نام و نشانی نہیں کانٹا اڑا دیا گیا ناچ گانا موسیقی اختلاط فری مکسنگ بے خیائی اوریانی فحاشی اسراف ریا نمود و نمائش کتنے ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہو گئے اس سے زیادہ مزید اس کی برپا بھرمار اس محفل کی برپا کرتی جاتی ہے بھجیاں اڑا کے رکھتی جاتی ہیں اللہ کی نفرما فرما برداری کی یہ پہلی نعمت کے ملنے پر پہلا رویہ ہاں جی اب منگنی کہ اس خرافات اور اللہ کی نافرمانی کی محفل کے بعد حالانکہ شریعت میں تو صرف قول و قرار کا طریقہ ہے اور عہد ایک مومن کے لیے بس اس کی خلاف ورزی کا تصور ہی نہیں ان اللہ اللہ یخلف المیاد بدہدی کا تصور ان اللہ تک آنا مسولہ اس کے بارے میں سوال تو یہ ایکسچینج آف گفٹ ایکسچینج آف رنگز اور پھر وہاں پہ دامادوں کو سونے کی انگوٹیاں پہنانا اور ہیرے کی انگوٹیاں پہنانا اور وائٹ اور گولڈ پلیٹنم کے بحثوں میں بحثوں میں جانا پھر سونے کے انلے والے اور ہیروں کے انلوں والی جو ہے وہ گھڑیاں پہنانا یہ سب کیا ہے یہ سب شریعت کے احکامات کی نافرمانی ہے